হ্যালো ফ্রেন্ডস পৌরনীতি আর একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের মধ্যে কি পার্থক্য আচ্ছা সেই টপিকটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানব তার আগে আমরা আরও দুই ধরনের রাষ্ট্রের কথা আজকে শিখে নেব সেটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে আমরা কিভাবে রাষ্ট্রকে ভাগ করতে পারি আচ্ছা উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে আসলে দুই ধরনের রাষ্ট্র রয়েছে এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোতে সাধারণত রাজতন্ত্র চলে রাজতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে গিয়ে এই এ ধরনের রাষ্ট্রে সাধারণত উত্তরাধিকার সূত্রে একই পরিবারের মানুষজন দেশের ক্ষমতায় যায় ঠিক আছে আচ্ছা সংজ্ঞার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পারবো পৃথিবীর যে রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা লাভ করে সেই দেশগুলোকে রাজতান্ত্রিক দেশ বলে আচ্ছা পৃথিবীতে কিন্তু এক সময় প্রায় প্রতিটি দেশই রাজতান্ত্রিক দেশ ছিল তখন কিন্তু তোমার আমার ব্রিটিশ ব্রিটেন বলো বা ফ্রান্স বলো বা স্পেন বলো সবাই কিন্তু মোটামুটি আর রাজতন্ত্র মেনে তাদের দেশ চালাতো কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন বিপ্লবের মাধ্যমে আসলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে রাজতান্ত্রিক যে শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে একই পরিবারের মানুষজন যেহেতু বারবার ক্ষমতায় আসছে তো সবসময় এটা দে হয় না যে সেই পরিবারের পরবর্তী যে রাজা আসবে বা রানী আসবে তিনি একদম সর্বোচ্চ যোগ্য হবেন ঠিক আছে তো এরকম যখন হয় না দেখা যখন অযোগ্য মানুষেরা ক্ষমতায় আসা শুরু করলো তখন কিন্তু আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লব শুরু হলো রাশিয়ায় ধরো যে রাজপরিবার ছিল তাদেরকে বলা হতো জার সেই জারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে কিন্তু সেখানে একদম বর্তমান যে সরকার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকম একটি সরকার স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল বা ফ্রান্সে কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সেখানকার রাজাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে তার মানে রাজতন্ত্র আমরা রাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে একই পরিবারের মানুষজন ক্ষমতায় আসছে কিন্তু যদিও এই ব্যবস্থাটা থেকে পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তবু কিছু দেশ রয়েছে যেখানে এখন পর্যন্ত এই রকম রাজতন্ত্রই মেনে চলা হয় এই দেশগুলোকে বলা হয় শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা তোমরা আরেকটা শব্দ মনে রাখতে পারো সেটাকে বলা হয় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এই নামটা কেন ব্যবহার করা হয় তার কারণ হচ্ছে পৃথিবীর যে দেশগুলো থেকে রাজতন্ত্রকে সরিয়ে সেখানে ধরো তোমার সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে আসা হলো সেই দেশগুলোরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এখনও রাজপরিবার রয়ে গেছে সেই দেশগুলো যেটা করে তারা ঐতিহ্য এবং তোমার নিয়ম রক্ষার খাতিরে শুধুমাত্র এই রাজপরিবারটাকে তাদের দেশে রেখে দিয়েছে কিন্তু তারা হচ্ছে গিয়ে শাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না অর্থাৎ শাসন ব্যবস্থাটা প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকে কিংবা রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকে ঠিক আছে কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে বিষয়টা এরকম না শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজপরিবার একটি দেশের সার্বিক শাসনের দায়িত্বে থাকে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখা যাচ্ছে যে তারাই আসলে মন্ত্রিসভায় কারা যাবে তা সেটা ঠিক করে দিচ্ছে এবং রাজপরিবার থেকে যাকে ঠিক করে দেওয়া হয় সে রাজা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সে আসলে দেশের প্রধান তো পৃথিবীর যে দেশগুলোতে এখনও রাজতন্ত্র চলছে তার মধ্যে বিখ্যাত যেটি সেটা হচ্ছে সৌদি আরব ঠিক আছে সৌদি আরবে কিন্তু নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চলে অর্থাৎ সেখানে রাজার কথাই কিন্তু শেষ কথা রাজাই হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ শাসক আচ্ছা তাহলে এটে গেল প্রথম প্রকারভেদের প্রথম ধাপটি আর দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে আমরা এটি নিয়ে অলরেডি বলে ফেলেছি সেটা হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র অর্থাৎ ঐতিহ্য এবং শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার খাতিরে যখন রাজতন্ত্রকে একটি দেশে পাওয়া যায় তখন আমরা সেটাকে নিয়ম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেশের শাসন ব্যবস্থায় এই রাজতন্ত্রের কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থাকে না ঠিক আছে কেবলমাত্র নিয়ম ও ঐতিহ্য রক্ষার খাতিরে বিদ্যমান থাকে তোমরা কিন্তু মানে একটা ইন্টারেস্টিং তথ্য মাথায় রাখতে পারো যে এখানে যার ছবি রয়েছে ব্রিটেনের রানী তিনি কিন্তু শুধুমাত্র ব্রিটেনের রানী নয় রানী এলিজাবেথ কিন্তু কানাডা অস্ট্রেলিয়া এরকম অনেকগুলো বড় বড় দেশের রানী মানে তাকে রানী হিসাবে এ দেশগুলো স্বীকার করে তার কারণ এক সময় এই দেশগুলো ব্রিটিশ কলোনি হিসাবে স্বীকৃত ছিল ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে তিনি অনেকগুলো দেশের রানী কিন্তু অব অবশ্যই তিনি এই দেশগুলো ব্যাপারে বা এই দেশগুলো শাসনের ব্যবস্থা ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেন না 
এবং অবশ্য ওই দেশগুলো তো নয় কানাডা অস্ট্রেলিয়া তো নয় এমনকি ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের ব্যাপারেও কিন্তু রানীর কোনো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ নেই ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে তিনি শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার খাতিরে বা ঐতিহ্য রক্ষার খাতিরে সেই দেশটির রানী হিসাবে পরিচিত হন পরবর্তী ক্লাসে আমরা রাষ্ট্রের যে প্রকারভেদ রয়েছে সেটির শেষ প্রকারভেদ সম্পর্কে জানব উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরবর্তী ক্লাসটা ইন্টারেস্টিং হবে আমাদের সাথেই থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো অল দ্য বেস্ট